Me mbërëma të ndërër të shëkues, ja ku takuam sërësh në emisionin Kënë Vështërim. Unë sot jam me deputet e partijës demokratike, zotin Aldo Bunqe. Zotin Bunqe, mirë se e dhëtë në emisionin Kënë Vështërim. Përshëndetje, falim dirit për fëtis. Zotin Bunqe, Shqipëria po e mbyllë 2013-ën pa statusin në vendit kandidatë. Kush duhet tja plogari për këtë gjë, si pas jush? Po, lajmi i mos mare status ishë një lajmë shumë i keqë. Nuk është viti i parë, është viti dy të radhësi, ma dhe mund të themi që kemi humër më shumë se dy vjetë, po të shikojmë katër vjeqarën e fundit, ku si edhe opozitës, bojkoti ku vëndit, mos votimi i ligjeve, blokoj statusin, por fajtori, pa tjetër fajtori, mendoj nuk është e vështirë për të gjithur, por në radhë parë, ne jemi kombi që kemi humër më shumë, mendoj kohë se gjithë do kombi tjetër në në rajon dhe në Europën lindore, në Europën një shkomunisë. Pa dashu që t'i futim historis, por kemi humbur shumë kohë, dhe jemi një kom jetur për të kapur kohën e humbur. Dhe mendoj që Shqiptarët kam bërë shumë nga viti në ndjetë, në të njëshë, kur ra komunizmi, për të përmisuar jetë në tyre. Dhe kërë rukëtim drejtë Europës, është pikërishë këko që ne rekuperojmë kohën e humbur, kjo është e ardhme jonë. Dhe ka qënë një fatë për ne që, si më thënë, Europa shtu, jemi, jemi në Europë. Përshka këti sëri sonë, do kështë pasur një rrëtë tjetëri sëria, pa mos ishim, këtu ku jemi. Qëfar ndodhë, në këto rukëtim, kryetari opozitës, për interesat ti personal, blokon marjën e statusit, kandidat, sepse shikon si një fitore të qeverisë të djeshme, partizë në mëgratike për të nguar këtë, dhe për tonë që është një, do konë, jo, të, në dërëtëm, që lëmë shumë nga na e, po, 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 në dërëtëm, në disa fakte, këmëministrët, dhe më thënë, kur bëjmë interpretim, është mirë të kemi sa më shumë bazuar në fakte, që, mos këthet një spekulim, që është e statusit, nuk është një histori që lindë sot, ne kemi një, sjedhje, katër vjeqare, të, të opozitës, të kryetarit, të opozitës, të djeshme dhe të kryminisit sotëm, i cili blokoj statusin. Europa kërkoj votimin e tre ligjeve. Pra, vitin që kaloj, i propozoj statusin Shqipëris, dhe tha, kam betur tre kushte për të plëcuar, dhe këto janë tre ligje. Tre ligje janë, nuk ishte asë gjithë vështirë për të i votuar këto tre ligje. Opozita nuk da konsensusin, apo edha këtë shumë vonë, edha në 30 maj, nëse nuk ka bëj, një që shorë 30 maj ishte dita, që një votuarën, dhe kur i kështë bërë dëmin që statusi nuk u morë, dhe nuk ishte më mundësi që vëndet antaret më lidhëshin dhe të merë një vendim të dytë për Shqiprim. Por, qëfar të regon kjo? Kjo të regon që për dy vite radhasi, Komisioni Europian ka propozuar marjën e statusit për Shqiprim. E bëri vjetë, duke vendosur tre kushe, dhe këtë vitë, në Në fillim të torit, kur doli dhe progres raporti vjetor për Shqipërin, doli dhe erdi dhe propozimi për statusin. Dhe propozimi në këtë vit erdi pa kusht e bashkan gjitur. Komisioni Europian propozon marjën e status kandidat pa kusht e. Në fjallën e komisionerit Shtefan Fylle, komisioneri për zjerimin, njështë që Shqipëria meriton të marjën statusin. Kjo është punë e kryer nga qeveria ka luar. Ishe një progres raport që dolin të torë të mbullon të periudën nga shtatori vitit ka luar deri në shtatorin e këti vitit. Ky ishte propozimi i qartë. Plus, Shqipëria ka luar të testin e zjedeve. Nuk ishe në zjedet kush për të marrë statusin, por përsa ko ishe një vit zjedor, barvajtja e zjedeve, rotacioni normali për shtetit, ishe një kush, pra këthet një kush për momentin që ti e ke dhe Shqipëria e përmbushi këto kusht si asë një herë tjetër. Të gjithë organizatat fonën me vlerësimet më të larta për mbarvajtjen e zjedeve dhe rotacionin normal të qeverisjes. Pra qeveria e re e njësë punën me një propozim për statusin pa kusht e bashkan gjithur me zjedet e lirë e ndeshme dhe kishë një shqetsim shumë të madhë përshka këtë zhurë mësë që bërë i partijet socialiste 
kemi bojkotimi që u BKQZ-s, pra kishe një atmosferë të ngarkuar dhe u kryua një shqecim për zjedet dhe në fakt zjedet shkuma shumë mirë. Atëherë, me këto dy karta ndorë, me propozimin e komisionit dhe me zjedet e lirë e të ndeshme, kjo qeveri nuk du të bënd të azjet tjetër, vetëm të kryon të besim të Bruxellit, të vëndët antare, që ne jemi serios dhe meritojmë marjën e statusit. Qëfar ndodhi? Pa një tentativa për të bërë një loj lobingu? Qëfar ndodhi? Po, mund të vinë dhe aty të... Tani, në shtator në kemi këtë situatë, që është më pozitivi a mundshme. A mund të shtoj dhe një faktor tjetër. Pra përveç propozimit nga Komisioni Europian dhe mbravajtë e zjedive, kemi dhe një faktor që ishte në favorin tonë. Komisioni Europian dhe këshidi ministrave, si që u vërtetuar, propozuan dhe miratuan hapin e negociatave me Serbin. Si është panorama rajonale? Mali zi ka hapur negociatat për antarësim, të cilat janë një hap më javancuar së status. Status i është vetëm është një farmërë simbolik. Hap e negociatave është fillimi i diskutimeve të vërteta për të antarësuar. Mali zi ka hapur. Macedonia ka marë propozimin para 4 vitesh për të hapur, vetëm vetoja greke për të shënemi të ka bëkuar. Pra, një farmë nërë Macedonia më konsiderohet që përsa i të akonë bëje si ka të hapura. Nuk janë të hapura de facto, për janë të hapura. Serbia e mori miratimin këtë vit për të hapur. Në këtë panoram, Shqipria ende nuk ka marë statusin. Kjo avancimi vëndëve tjera në dimonte dhe Shqiprinë sa s'kush nuk do që të kryoj diferencimet në dha, kur dhe në realitet nuk janë tila. Në realitet nuk është se ka një diferencë shumë malë ndimet Shqipëris dhe Macedonis, Shqipëris dhe Malizia apo Serbis, që ato të hapi negociata, ne mos marim statusin. Këto ndishmëri egzistojnë Bruxelles për të rrëtur një stabilitet dhe një ekulibër rajonal. Pra, me këto tre faktor pozitiv, qeveri si takonte që të ishte një qeveri normale, një qeveri normale, sot të kështë marë statusin. Që fa ndodhë në vërtetë? Atëherë, përveç mungesës besimit. Sepse nga jo që kemi perceptuar të pakën publik, kemi pas një loj për pjekët që i veris, për të buar, në favor të marë statusin. Ndalim edhe aty të taj lobim. Pra, kjo krymë njësër e njësit dhe tyrën, jo me mirë besim, po e njësit me mungesë besimi nga partnerët e Europian, për shkak të sidhës në pozit. Kjo është rënsishme. Qëfar bëri, qëfar ka bërë në të 3-4 muaj? Në të 3-4 muaj, ne kemi, nëse ka një sjedhje, që është e qëndrushme, gjatë gjithë kos, është pa lishmëria. Kjo kërëminisër, kjo qeveri, ka një sjedhje që nuk respekton ligjën dhe kushtetutën. E ka në gjdo akt, nuk bëhet fjallë për një qëndrim, e ka mënyrë të vepruari dhe të cilëri. Dhe ka shumë e shumë shëmbuj, unë mund të reshtoj një pjesë për tyre, e njësi me akti normativ, i cili nuk ishte thjesht i pajlishëm, si që rëzoj dhe gjukata kushtetuse, sepse kushtetuta thot qartë, qeveria nuk mund ketë akti normativ për ligje që janë miratojnë me 3 pesat. Për ligje me 3 pesat, duhet ketë një procedur normale parlamentare, jo akti normativ. Akti normativ, Miratojt nga qeveria hynë në zbatim me njëherë. Parlamenti ojë rëzonë, ojë miratonë, por nuk mund të ketë diskutim. Kushtetu të thotë këshu, ato vendosën në akt normativ. Qëfa bënë me akt normativ? Shkilmuan konsensusin që sa për këshim arritur. Pra vendimi pari kësaj qeverie, është shkilmuan një konsensus të arritur me shumë vëshqisi. Dhe kjo është regres në drejtime në hapës? Kjo është regres në dy drejtime. E para si një vendim në administratën publike, dhe dyta mardhënja me opozitën. Konsensus në Shqipëri nuk është një produkt i letë, është i vështirë, po jetë a politike ka nevoj për konsensus. Jo njëherë, e ka nevoj të përhershme. Lufta opozit, qeveri opozit, ka nevoj në moment të saktuaj që të ketë konsensus për reformat në dha. Qëfar bëri Zotin Rama? Sa për mori qeverisin, shkrimoj konsensusin e arritur me 30 maj si mund të kryo është besim që mund të ulesh dhe kë njëri, pra kërë ministri vëndit, do respektoj marveshën e arritur. Kur momentin e parë që i për të mundësia shkelmon një konsensus, 
si e bëri duke marrë një deputet nga opozita. Minimalisht duhet vinta dhe të thote, unë kam nevojt në nëshoj ligjin, në mendojmë që është ka këto mangësi, pra të vintet kishe një qasë e tjetër, më pas, për e lemë të hapur qëfa që ndrimin do manë të opozita. Por morë një vendim pa të konsultuar, nuk asë nuk është trojë asë, morë një vendim të një anqë. Në basë aktit normativ, filloj ndryshime në administratë, dhe unë dëshërit në darim të policia shtetit. Pra të koncepti pa lishmëris, që është i vazhdushëm në gjdo, ne kemi misionin pa meka të bashkimit e Europian, që ka Shqipëri 15 vjetë pa frikë, pra ka tre misionin pa meka që kanë bështetur dhe mbështesin policinë shqiptare në burimet njërëzore, me trajnime, me fonde, me ndim legislative për përmisimin e ligjeve. Ndryshohet e gjithë piramide drejtus e policisë. Pse? Mund ndryshosh 30% në fillim. Duke par punën, mund ndryshosh dhe një pjesë tjetër. Por nuk mund dvish dhe të ndryshosh 100% se ne nuk dalim nga diktatura. Ne dalim nga një vënd, ne vim nga një vënd normal, që është antarin natus, ka marë propozimin për statusin kandidat, në progres raport që dorin të torë, ka vlerësime për policinë e shtetit, në luftën kundur pasrimit parave, në bashkëpunimin ndërkomtarë kundur në trafikjeve. A nuk ka ndotë kjo gjithë në 2005-ën? Absolutisht ja, dhe unë mund të ju marë në ndryshime ka pasur për jënë të përmas. Ne kemi pas tre drejtorë për gjithëshën policia. Drejtorë i parë i policis, i përgjithëshmi, ne të rashëguam nga qeverisja më pashme, Zotin Ibrej, i cili që ndroj rreth një vitë e gjusëm, dy vjetë, në bashkë qeverisë, po e quajmë, pa ishte dretori për gjyshëm me qeverinë e rejë që doni nga zjetët vitë 2005. Më pasë e edhi Zotin Prenqi, që vinde nga radhët e policisë, brënda radhëve të policisë, i cili dhe i që ndroj dy dherin tre vjetë, nuk kujtohet sakë si shkoa, dhe Zotin Justin Burga që ishe zë vëndës i Zotin Prenqi, që dhe i që ndroj rreth tre katër vjetë pra të tre janë marrë nga radhët e policisë, brënda asaj strukture. Qëfar ndodhë? Kemi një spastrim që nuk andodhë asë në thë dyshë. Pse? Pse kjo spastrimi policisë shtetit? Dretori përgjithëshëm, zëvënz dretori, dretori të qarqeve, deri poshtë. E dyta, kjo nuk është në mali, kjo është në bajtë shënim. Nga pameka, nga oficerët e ndërlitës që janë në për ambasada. E dyta, me kë zëvëndsojnë? Marim drejtojnë e përgjithshëm policisë. Nuk diskutoj nanën profesionale apo integritetin. Kjo është unë po marë saj përmbusha i ligjin dhe qëfar si elë si frim. A jemrim. Ligji ka tre kriterë. Vitet në punë, shkollimin dhe gradën. Drejtori aktuali policisë nuk përmbusha si nga këto tre kriterë. Për më tepër, në zilët e fundit, tani, me isë të tre gjëshorë, ka qënë numrus në tiran i parti socialisë. Nuk ka problem, sepse numrusët janë njërës që vinë dhe angazhohen për një shërbim publik, për bindit që kanë. Por një person që ka qënë numrus nuk mund bëhet dretori për gjithëshmi policisë. Mund të mërojë diku tjetër në administratë. Në i pozicion politikë, si pas vërësime që bënë forca politike, cilës si takonë. Por policia do t'jitë depolitizuarë dhe nuk mund meret një numrus, i cilë është një nga njerëzit, numrus është një nga njerëzit më besnik, më militant, të një forësë politike, këshu i zjedin, forësët kërësori, njerëzit më të besuar, më militant, që mbrojnë vëllnetin politikë të saj forësë. Dhe numrus i bëhet dretori për gjithëshëm, në shkelet e tre kriterjeve të ligjit, dretori i shërbimit kontrojit brëndshëm, shëkë bëja, në bazë dretori për gjithëshëm, mund të themi që është Policinë e shtetit. Donator në lisën zyrtare, pra në lisën zyrtare, parti socialistë është donator. Dhe i ka qënë numrus. Dretori burime një rezorin policinë e shtetit, në Ministrinë e Brënqme, kandidat për deputet. Një kandidat për deputet, absolutisht, desa i ke vlerësuar për qenë kandidat për deputet, në lisën për deputet, mund tjetë në ndërë zyrtare të lartë shtetit po Ministrinë e Brënshme, kjo Ministri ka një specifik. është organi kryesor për zbatimin e ligjit, rendit, do të ruhet nga depolitizimi. Nga 12 dretorë të qarqeve, që andushuar gjithë, 
ka të për tyre jam pushuar nga puna në kone Parti Socialiste, nga Ministrë Socialist, për shkelin dhe tyre, për sheje provash, për atë dhëna. Kjo mbajt shënim, kjo raportohet. Kemi drejtorin e krimit ekonomik, u pezullua i gjitha. Ministri dori publikisht dhe thaj pezullovat gjithën, sepse dy për tyre dhe konspiruan në aksionin kundër lorave të fatit. Pra 80 persona pezullohen, grien, sepse dy pas kanë dekonspiruar aksionin. Kemi përshirën e policis në qështë që nuk kanë lidhe me policinë. Prishën ndërtime pa leje qështë që inspektoratit ndërtimorë. Me rorin e inspektoratit e policitë, inspektoratëve financiare. Të i kalim kompetensës? Pra, policia përfshiet në qështë tjera dhe jo në ato që ka dhe cilët janë të regusit për kriminalitetin, pësoj të dhënat janë përdiqme. Si aksidentet rrugore, si kriminalitetit që shumë i lartë dhe janë rritu të trafiqet. Shumëbut më të mjeri kanë vënde fshinje. Kemi dy vënde fshinje, sepse trafiku ka qëllim, ka loj kufit e Shqipëris. Italia raporton 4 herë më shumë kapje të ndosht e keni fjallë për mobilizim në ushtëris greke në... Jo, e kam rrath parë për parën italiane. Prirja e trafiku të është që të shkoj në Europën përëndimore. A i është tregu i tregu më i pasur i botës. Dhe synon bregu në italian. Trafiku i drogës, i qenjë një zore. Raportohet 4 herë më shumë pra rritje e madhe trafikut dhe trafikëve në këtë për ju pëse, sepse profesionalizmi ka rënë, kur ti spastronë gjithë piramidën dretusën dhe emronë tjerë, kur policia përfshikët në aksionën që nuk kanë lidhe me policin, por në fusha tjera, do bjerë i vëmënde për të që është thelbi punës policis. Pra, këto e mbajtu shënim nga pa mega, shkarkimet dhe emrimet. Me ndonë se gjithë këto kanë dikuar të qështja statusët? Pa tjithër kemi vendimin për i nukun. Pra, përreshtoj qështje, jo të gjitha, pa përreshtoj kryesorit që lidhëm me pali shmërin. Qeveria ka marrë vendim që të japi kompetens inspektoratit ndërtimor, komptar, që të prishin ndërtimet me leje, jo pa leje. Ndërtimet pa leje nuk ka nevoj për vendim. E ka atë kompetens. Të prishin ndërtime me leje. Mund vi në shpin e qytetarit. Kompesot. Jo, jo, nuk flet e para nuk ka nevoj për një vendim për të prishur ndërtimet kushtetuta dhe ligjet i japi mundësi qeveris që të prishur ndërtimet me leje ku ndrejt të shpronsimet se si ndërtojnë rrugët shkollat pra meret tok private dhe këtë bëhet publike për ato vej për publike që të ndërtojnë qof rrug, qof shkolla, po të shka tjetër kjo është arguluar vendim është për të prishur shpi dyqane banesa të cilat Kry inspektori, vendos, pra, kry inspektori, mendojnë që leja e dhenë nga bashkia e dursit, nga bashkia e korqës, nga bashkia e shkodrës, është e pa regullt. Si mundet një kry inspektor të deklaroj që leja e ndërtimit e dhenë nga një bashki dhe komunë Shqipëri, është e pa regullt. Si la buzimës pasur së këpëtenës? Po, mendoj, kjo është si drita e djelit, mën. Ju ke një marrë një leje për të ndërtuar një shpi e kene marrë të bashkia për katës e si pas gjithë regullo që ka ligjë, urbanistik. Kene ndëtuar shpinë. Vjen një kryrë inspektor, dërtimorë thotë do e për shpinë se leja nuk ka qënë e regullt. Por leje, nëse nuk ka qënë e regullt, ka një gjykatë që mund të vendosë. Nuk mund vjen një kryrë inspektor. Kryrë inspektori vendosë nëse zhvillimi lejes ka qënë një regullt. Nëse legalizimi pronës nga agjensia legalizimit ka qënë e regullt apë ja. Ka një krye inspektor, krye policë, ndërtimor, dhe të përshë shpin që e ke me letra. Anti kushetuse. Thepsisht anti kushetuse. Kemi, po të mbyk të pjesë, kemi sulmi ndaj presidentit dhe institucionën pavarura. Qëfar cili ishe akti par i krye ministet? Heqe për të rejtit president. Ju një farë mënyre për bëni edhe analizën e qëndisë që të... Qeverisë Rama? Mund të jetë po. është dhe një analisi që ndishë, për dëshërojt të ndalim të faktorit që sodhen përgjigje negative. Sur më ndaj presidentit, heqa e portretit, nuk bëtë fjallë tjeshtë për portretin aty. 
është një mesaj institucionën pavarura, kushtë tuta i e President e Republikës, një rol shumë të nësishëm. Êshtë simboli i unitetit komtar, pra ndaj heqe e portretit ishe anti-kushtetus edhe anti-ligjore, por presidenti ishe nësishëm për ekulimin dhe mjetë institucioneve. Institucioneve drejtsis, gjukata dhe lartë, gjukata kushtetuse, prokuroria, dhe institucionet kontrat dhe lartë i shtetit dhe institucionet tjera. Qëfar bënd duke ishe portretin? Po jep një mesaj për të nështruar institucionet e tjera. Dhe sulmi ka njësur. Kemi një vendim parlamentit për kontrol dhe për të njësur për qëdur në shkarkimit të kryetares së inspektoriatit lartë të deklarimit pasurive. Qëfar bënë inspektoriati? Kontrolon deputetet, ministrat, kryetarët e bashkive për pasurin. Si mundet një institucion që nga kontrolon nësi deputet, do kontrolohet ka ne. Ska mundësi. Ka njësu një procedur... Ka pas një inisiativ nga stafi, zonjës... Ajo është që është që zhjithet, që se stafi ka probleme administrative, ka institucionet tjera që e zhjithen. Dhe i e bëdrejt, nëse ka drejt, ka shkelur kryetarja pra drejtu si institucionet, apo stafi ka institucionet tjera që merën me këta. Nuk ka lidhe me parlamentin. Parlamentin ndjek kontrolohet nga këtë institucion. Si mundet parlamentin kontrolohet këtë institucion? E para, e dyta, ka një njësë për shkakuar kryetarën e AMS, Autoriteti Audio-Vizual Shqiptar. U shkakuat drejtoresha dhe bordin statit, që është shkën gjukat, gjukat e dhe dhe drejt, që është anti... Kemi vendim gjukat e lidhë. Kemi vendim gjukat e që thotë është e palishme shkakimi drejtoreshës dhe i bordit sin statit. Kemi një surim këllë dhe. Këshidhe në lartë drejtsis, ministri bëjko tom bledet bën presion. Pra kemi një kemi një sulm frontal që për i bëtë institucionën e pavarura. Kjo mba e shënim. Kemi deklarat e herë praseshme që thuet do shkrejt gjukate lartë, gjukate kushtetuse. Êshtë gjëtetër sa rrihet, por si retorik dhe si presion që bëhet. Pra të gjitha këto jam mba e të shënim. Ju rritit gjithë ndo shta fajt e majorancës aktualit. Pra, po ti ishte një shumic, normale, normale, jo ti ishte i azakonqme spetakulari në rritje, për një shumë misë normalin në sot dukëshim ashtë statusin. Qëfar ka ndodhën të tre muaj, nga shtatori dheri në katër muaj, shtatori dheri në djetor, një shtin dit, numëri vendeve, kunder është rritur, pyte është pse? Nuk ka qënë anglia asë një herë kunder zërimit bashkimit e Europian. E ka pasur qëndrim dhe qëndrim të vazhdushëm, historik të anglisë, pro zërimit. Pse Gjemania dori kundur? Dhe foli kancelarja Merkel. Shqipëria mos shpresoj për marjen e statusit, pra për hapi negociatës dhe marjen e statusit, dhe duhet ketë ligjë dhe reforma. Franca dori kundur. Danimarka dori kundur. Pse u rritë numëri vendeve përveç Hollandës, u bën 5 vënde kundur. Kjo të regon që diçka ka ndodur. Kse janë probabilitetet që në qëshorët vitit 2014 të merët status kandidat nga në Shqipërisë? Nëse qeveria do vazhdoj me qëndrimin aktual, që fajnë e kanë Europiant, që janë forcat ekstreme brënda vëndeve Europiane, si shta kryeministri, dhe mori përgjithje për këto kryeministri, foli kancelarën Merkel, foli kryeministri Britanik, foli në zyrtar tjertë lartë të vëndeve vantare, nuk bëhet fjallë për vënde për qëndrime ekstremiste, sepse nuk janë forcë partit ekstremisë në Europë. Po janë parti që kanë drejtuar vëndet më të nësishme të Europës që në basluftës dy botërore. Asë kancelare Merkel, asë kryeministri Britanik Cameron nuk përfajtsojnë forësa ekstremisë. Po ashtu dhe Holland, France. Pra, ku të drejtojnë? Qo se ke këtë qasë që problemi është jashtë, janë këta, me problemet e tyre që në pengojnë ne, nuk do korrigjosë asë gjë brënda për problemet janë këtu me këtë, qëfar kam bërë me shtyrjen? Kërkojnë ko. Kërkojnë ko për të vlerësuar qëndrimin e qeverisë. Dhe tashmë qështë e status për mua është një qështë e tërsishë e të kaluar. është e të kaluar. Nuk ka më kuptim që në të flasim për statusin e vëndin kandidat. I vetë me objektiv të një është hapja e negociatave. Për Balkanin, hapja e negociatave dhe statusi janë bërë dy akte. 
një sërëni në bashkimit e Europian, këto kanë qënë një. Kur merë statusin e vëndën kandidat, ka hapër dhe negociatat për të filluar diskutimet për të hyrën bëhe. Do të cënojmë këtë pikë. Ne do të cënojmë këtë, nuk kamë diskutim, qëfar të thotë statusi, asgjë. Kur gjithë vëndet e rajonit kanë hapër përveç bosins dhe Kosovës, kur të gjithë kanë hapër negociatat, dhe ne jemi ka gjvënuar, dy vite resht, tre vite kemi humbur statusin, nuk ka më, nuk është më lajmë, nuk përbën lajmë, statusin nuk përbën më lajmë. Kjo qeveri ka një përgjësi, do hapi negociatat, apo jo? Qeveria ka njësu një fushat antikorupcion, duke hapër disa procedime penale, kanë fjallën edhe për arrestime në kërë bashkëja vëtë kamëzës, zëvëtit më ziu, si komentoni këtë gjë? Këtu ka disa gjëra për thënë. Parimisht, ne jemi në mbështesim dhe jemi plosisht dhe akord kunder luftës nga krimit, korupcionit dhe gjdo parishmërje. Por nësa për reshtova, akte të kësaj qeverie që janë të palishme, mund të reshtova edhe shumë tjera, të ju marrë dhe një shumbull tjetër. Pra, për se ne duhet të shikojmë kontekstin dhe qasin. Qeveria ka lidhu një kontratë me Crown Agent për doganat. Nuk ka histori më do me thënë se se kjo. Si ka lidhë kontratën? Crown Agent ka shprejur interes për të një muar doganat shqiptare. Duku njësër nga ky interes i Crown Agent, qeveria lidhë kontratë. Si mund të në të dhe këshur? Një qeveri ka një piksunim, shpal një konkurim, dhe kush vjenë më ofertën më të mirë, atërë vendosë pra shpal Crown Agent dëshiren dhe qeveria lidhë kontratën. Ndërkoj që Crown Agent vjenë për ndimuar doganat shqiptare, ka një projekt të bashkimit e Europian që doganat italiane, ekonomia e trejt e Europës, ndimon doganat shqiptare. Pra kemi asistens doganore nga doganat e i vëndit të trejt të Europës, një ekspertiz dhe përvoj Europiane. Shumë herë më e lartë se ajo që vjenë nga Crown Agent. Sa në kushtonë ekspertiza italiane? Zero, se paguën Bruxelli për të dimur do gana tona. Dhe Bruxelli ka një letër që është drituar qeverisë shqiptare, që i thot, nuk shikojmë që me këtë kontrat do vinë ndim më e mirë, një ekspertizë më e mirë se kjo që japim ne. Dhe mendojmë kjo është më e mirë për ndërtuar një kapacitet afat gjatë, se sa një kontrat që do zjasi maksimumi tre vjetë. Pra një ekspertizë, superiore, me kostot zero zë vëndësohet, ose vjen një ekspertis tjetër, që do i kushtoj 13.5 milion euro në 3 vjetë, 4.5 milion euro në vitë. Do paguet Crown Agent. Kontrata që ka ardhë për të miratuar në kuvënd, pëse vjen një kontrat për të miratuar në kuvënd? Kontratët i lidhë qeverie, pra, bëtë përqëdurë e lidhë në institucionin për katës, i sjenë në kuvënd, për të larduart, dhe, është e përjashtuar nga gjdo tatim, edhe NATO do ishte gjelos për i kontrat tjilë. Si mund përjashtuar tatimin bifitimin, tatimin bitar, gjdo dojë tatimi. Crown Agent është i përjashtuar nga gjdo dojë tatimi. Pse? Pse kjo përjashtim nga një agjensi private që do marri fonde, duhet pagu e tatime. Ja, kjo është lishmëria. Tani vim të pëtja juaj. Lufta kundë korupcioni dhe krimit në bështetje totali qeveris. Qëfar shikojmë? Shikojmë që ka një luft politike dhe kjo del qartazi nga aktet e ndërmara. Kemi një paket ligjore që është përgatitur pjesa ma e malë nga ne, ato i kam bërë disa ndushime. Paketa që tashmo u tërhoj, që dhe të ruon të të rejqin, i luftës kundër korupcionit. Që se mbani mund që u bëtë debat në kuvënd, pati një letër të obdatit, agjensis amerikane, të qëtët bashkurët e Amerikës që asiston organit e rendit të drejtsis Shqipëri që tha me këtë njës nuk luftohet korupcionit. E do pësojnë luftën kundë korupcionit. E përshëndron dhe mund të si edhi kontrol politik. Ishtë njës më përdegaluar të krimit e randa gjithë pjesën. Po, që e do mëtonë luftën kundë korupcionit dhe mund të si edhi të kundërtën. Kemi një letër dhe një qëndrim publik të obdatit. Kemi një qëndrim publik të OSBS, që tha jo nuk ndimon, për bënd kundërtën. Dhe i tha nuk e keni konsultuar me ne, obdati dhe sobeja, nuk e kini konsultuar me institucione shqiptare. Dhe ta një u dhe të ruan ta të rejqin. 
Pra, një nisë që e deklaruan me të madhë që lufton korupcionin, në fakt, bëndet të kundur të në. Ka nisur qështje për luftua korupcionin. Marim rastin e kamzës, të zotit Gjelal Mziu. E gjithë qështja, e gjithë qështja, ka për le shie të keqe dhe të ka nisur si një qështje qartazi politike. Në nuk do një lorës, po piko shpa unë aty, aty do ndaloj, për të bërë një krasim. Në rastin e bashkis vlorës, jetimi bëhet në gjëndit lirë. Në rastin e bashkis kamzës, kemi arestim. Në rastin e bashkis vlorës, respektohen standartet, sepse bëhet fjalë për një akuse cilë duhet vërtetohet ashtë e drejta për jo. Dhe një zyrtari zilur, se kemi të bëhet fjalë për ka dy të pakten, dy remen që meren parasysh. Dhe pra për cilën akuzohesh, a ka rezikshmëri, që ose personi akuzohet për vrasje, këtu bëhet fjalë për rezikshmëri shumë të lartë dhe personi duhet të duhet në lohet. Se bëhet fjalë për një vejpër më rezikshmëri nuk ka më të lartë sa vrasje. Kur bëhet fjalë për qështje dokumentacioni dhe letrës, që nuk kemi rezikshmëri shoqërore. E dyta, bëhet fjalë për një funksionar të lartë të zilur të shtetit shqiptarë, i cili duhet të tohet në gjëndit lirë dhe nësë është fajtorë merë dënimin e merituar, nëse jo vazhdo në dëtyren. Pra këtu të tohet në gjëndit lirë, si që ka standarti, këtu arestohet. Po pëse? Kjo është goditin dhe personit politik. Për ta një losur, për ta azjesuar politikisht. Se ka dy gjyqë që bëhen. Njëri është drecia, tjetëri është azjesime politike personit. Azjesime publik, si fëgur publike. Zotim Ziu ka qënë dhe tyrë në zyrën e ti, mund t'ishe një fëtuar akuza, kështë edhe mundësi që a i të shprej, është arestuar publikisht, kjo është show, shtetë policor, që bënë show, ares me burk e pa justifikuar, si ares me burk për qëfarë, kjo person për largohet, ka rezikë shmërit lartë, rezikon të aratisat, jo person ishtë në dhe tyrë, i gjithë manipulimi mediatik që ju bëtë qëshës, A patër në të njëtë nkone akuz dhe përbashortin e Zotit Mziu, që ka agjendari, që është gjithë u flori i pa deklaruar. U artikulua nga media? Jo, u artikulua nga gjithë mediat, të gjithë gazetat. Por nëse të gjithë mediat e kanë këtë lajmë, do të thotë që këtë lajmë ka dalë nga një burim. Dhe delë nga ata që bënë akuzën. Kemi pra manipulim, absolut ishe pa vërtet. Pse kemi atërë një sumë frontal nda një personin dhe familjes ti? Dhe si ka mundësit në në kamës, flitej për javësh dhe muaj që do arrestojmë, për vajtësus partisë të thonin, do arrestojmë kryetarën e bashkisë. Presion politik nda një basjoni, nda një bashkije, që vëton historikisht pro partisë demokratike. Pra ne jemi për etimin e shëzëkujt, absolutisht, për kjo qështje, nërë si ka nisur, me shkelin e gjdo standarti, personi nuk ishë komunikuar, Akuza, kur ishte në zërën e ti, mund të bëjë gjë moment, të kishë mundësit mbroje, të kishë avokat, arestohet publikisht, përgoditur personalitetin, vendoset arest me burk, për i qërshë që duhet e tohet në njërë pra në gjëndit lirë, dhe goditet a i, familja e ti bashortja, me akuzat të manipuluar se nuk ka zhëtë vërtet. Pra, është kjo luft atere kundër korupcionit? Marim rastin në Zotit i Mami. Qëfar shkruajt i kërë ministri kër u bë akuza publikisht në Facebook? Të ndëshkojt ish ministri për korupcion. Po si mund të shprejt një kërë ministri? Të ndëshkojt. Po qëfar i je prokurorë dhe gjukatës? Po ka institucion e pavarua. Cilë do vendosin nëse personi është. Dhe qëfar ndodhin rastin konkret? Qështja nga prokuria për gjithmi ka shkuar prokurisë rethit për zyrtarë të lartë, për fshirë deputetet, jetimin e bëmë prokuroria për gjithshme. Momentit që qështje i shkoj prokurisë rejtit, do të thotë që nuk ka qështje. Nuk ka qështje për zotën i mami. Pra nëse lufta kundë korupcionit, këthet në luft për goditur kundë shtarin politik, për ta eliminuar, për ta vrarë pra politikisht personitetin e ti, Kjo atëherë nuk është luftë kundë korupcionit, kjo këthejtë si paketa, 
antikorupcion që u deklaruat madhe që do riftojmë korupcionin, që të deklaroj që ne kemi frik, të votojmë, pa naj për bëjmë zhurm, dhe dori që dhe Amerikan të abdati, edhe sobeja dhe institucionet tjera pasën që në kunder. Edhe ato kanë frik luftojnë korupcioni? Nuk luftojnë korupcioni, këshu. Kjo është demagogji dhe ka vetëm një gjë, një qëndrim për të goditur kundështarin politik. Dhe këtu dëshojt vidhe të një element tjetër, cila ka qënë gjua që ka përdorë kërminisën dhe opozitës se gjithë shka është pjesë e kësaj klime. Kemi palishmërin, kemi sulmin që i bëhet opozitës, dhe kjo gjuhë është pjesë. Nga fillimi, nga fjanimi parë në kuvënd, që është një periullë ku je bërë kërëmi njësër, ke fitu zjedhjet, është periullë a po i quaj me mujt mjaltit, të shdoj që vërje. Qëfar ka thënë? Një milion shuplaka kundur jush. Pse kjo gjuhë dhune një milion shuplaka? Po qytetarë që kanë votuar Zotin Rama dhe Zotin Meta, nuk janë shuplaka, janë qytetarë, cilët kanë votuar për njetë më të mirë. Jo se kanë qënë kunder liberalizimit vizave, se mund thua që ato që votuan ishën kunder liberalizimit vizave, ishën kunder Shqipëris NATO, ishën kunder rrugve që në bëm, dyfëshimit rrugave që në bëm, jo. Por kanë besuar, kanë shpesuar për njetë dhe më të mirë kanë besuar të premtime që bëri partijet socialiste, për mjekësi falas, legalizim falas, heqin e të vëshës për energjin, për ushimet bazë. Ndërsa është pak shpërë, do vim dhe aty, po po them, votat, kanë qënë votat për të mështetur një program. Kjo për këthem votat në dhunë, një milion shuplaka kundur jush. Deklarojnë në kuvënd, nuk keni para zjarë akoma. Po në kuvënd, në një Fjalim, në ato debate që kishim për pare një muaj, të kërëj, ne do rritim dhe më shumë në deputet. Ku vënd i 120 deputet, ka nuk mund të rritit më shumë, vetëse kur të mari deputet nga opozita. Kërë shëllimi i qeverisë, që të mari deputet nga opozita, një më qëllimi i qeverie, detyrimi i qeverie, është për mbushë i premtimet, për miso jetën në qytetarve, të hapi vënde pune, të rrisit të ardurat, për miso i shërbimet, kërë është objektivi si mund të të objektivi marja deputetve nga opozita, dhe deklarojnë në foltorën e kuvëndit. Pra kemi këtë frymë, sulmi frontal, ndaj opozitës. Dhe këto janë sulme, që fajnë të? Këto janë sulme përdorimi akuzës, për sulme politikë, për një losjen, për azisime në një figure politike publike. Dhe të të ndalë që me një qështje shumë mërënsi për publikun, është taj projekt bugjeti vitit 2014. Si me ndonë ju, sa duhet, sa përvitojnë dhe sa paguajnë qytetarët nga këj projekt bugjet 2014? Ka ditë shka që në rasin ekonomis nuk të lejon asë një spekullim. Sepse ekonomia është konkrete. Qëfar do dojë gjëjë që thotë qeveria dhe ne, qytetarët gjdo muaj në mes të vitit për 6 mujorin dhe në fund vitit do bëjnë logaritë se ku janë me këtë bugjet dhe me këtë paket fiskale. Unë do bëj një përmbledet shkurëtër të propozimit qeveris, por këtu... Do dojë që të fokusohështë të amendamente që do paracjes në pozitat e më thënë? Ajo do konsumohet publikisht nesër, po në dëshorit ndalim të qëfar bëm projekt bugjeti. E para projekt bugjeti nuk thot azje për premtimet, është e kundur ta, nuk përmbush asë një premtim parti socialiste. Por nuk është të problemi. Po t Jemi shumë mirë. Por i bugjeti godet rënd, modelin ekonomik e shbën. Modelin ekonomik që ruajt i Shqipëri nga kriza. Dhe në këtë duhet a themi me të madhe. Shqipëria është vendi nga vendet e pakta në kontinentin Europian. Nga vendet e pakta. Dhe të nuk e themi në këtë e thotë bashkimi Europian, fëmënëja, banka botërore, banka për indërtim dhe zhvidim, banka Europiane për indërtim dhe zhvidim, që Shqipëria është nga vendet e pakta që nuk rranë recesion. Recesion do të thotë që ekonomia të shkoj me minus. Mos i eshë asë plus një, asë plus dy, po t'i eshë minus një, minus dy, ka vëndë që kanë shkuar dhe minus 5 dhe minus 10. Kështë është recesioni. Të gjitha gjasat flisnin që ne do binim në recesion. Pse? Se kemi dy partnerët kryesor ekonomik, Itali dhe Grishi, që janë në krisë të thellë. Prej 5 vitesh. Kriza ka nisur në vitin 98, 
jemi në fund të 2013, më shumë se 5 jetë, kemi një krisë të fort, nuk ka nevoj të shpegojmë se të gjithë e dinë se si është Italia dhe Grishia, në recesion, pa punësi në rritje, dhe emigrantët janë 1.3 milion emigrantë në këto dy vënde, 1.2, 1.3. Njëse kemi edhe shenja shpresë, të cilët, kam rrasën e Francës, dhe më thonë që këtua. Do ishte lajmi më i mirë, më i shkërqyrë. Por, gjënde dhe e këture 5 viteve, ka qënë krizë e thellë, pa punësi, rënje të ardurave të emigrantëve, dali pa punë dhe këtimi Shqipëri, Italia, Grecia janë partneret e parë dhe dytë për të rekti, të parë dhe dytë si burime investime shtuoja. Dhe Shqipëria nuk rranë recesion. Komisioneri Europian pra fylle, duke foru në emër të komisionit, ka thënë, jemi të impresionuar nga rezistenca ekonomika Shqipëris. Po të një të një ka thëmë bordi dritorvi bankës botrore, për fajsusi për Shqiprin që mbulon Nadim Laj, zotin Nadim Laj. Një të një ka thëmë Ministri i Finansat e Ekonomisë Shqipëris që mbulon 5 vëndë në FMN, Portugalin, Italin, Greqin, Maltën dhe disa vëndë tjera. Po të një të një, një të një banka botrore, zonja Gothstein që mbulon Shqipërin për dretorish për Europën qëndrore dhe juglindore dhe jugore. Ka thëmë një të një. Pra, ne kemi një fakt, a ka rënë rritja ekonomike, po, nga shtatë që ka qënë në vitin më të mirë, ma dje shkoj dhe më shumë të shtatë dy mujorin e parë, shkoj vjetë në një pikë gjashtë, një rënje e madhe, një rënje që është ndjerë në tardurat, se kur të bjetë gjiro, bjetë në tardurat, nuk janë kryuar vënde pune, si që kryoshim e 7%, por është përsëri rritja ekonomike. Pra, kjo model me taksën e sheshtë, dhe me shumë element tjerë, investimet më dha publike, rritje rogash, hapje ndaj biznesit, koncesione, partneritet publik-privat, dha këtë gjallëri. Qëfar për bënë me këtë model Zotin Rama, po është bënë këtë modelin që gjeti, që ruhet i Shqipërin. Më vënd që të përmison të këtë model, dhe ka vënde për përmisim absolutisht, ne filluam bënën përmisime, vitin e fundit, kjo është bënë plosisht, dhe ndërmen një aventur në një kohë krize. Ne kemi pasur tatimin bifitimin për para vëndosis të takësës 6-10%, 23%. Ne edim se si ka qënë Shqipëria. A edini sa biznese ka pasë të registruar në vitin 2005 Shqipëri? Rreth 20.000 biznese. A edini sa ka në vitin 2013? 215.000 biznese. Shikoni diferencën. A u kurion të gjitha treja, jo, ka pasur biznes që u kurion për shka kritjes gjdo vitë se rritit do të thot, hapsira treja biznesi. Një pjesë e mirë egzistonin dhe në 2005. Ka qenë informal, ndoshtë? Po jo ndoshtë apo dhjetë. Kur kush do të paguaj 23% taks? As kush? Sa punojnë s'kanë qenë të registruar në skemë në sigurime shëqërore dhe tatimit personale? 200 rrëth 280 minë vitin 2005. Sa janë vitin 2013? 470 minë. A janë këto të punësuar të rinë? Unë do doja, për nuk janë gjithë tri, pa tjetër ka pusime të reja. Një pjesë ishin, për ishin në dzes, ishin informal. Dhe me ullin e tatimeve, me ullin e pagesës për sigurime shëqërore, u bëhe mundur që biznesmenet të silnin ekonomin informale të abon informale. Për sëri ka ekonomi informale në Shqipëri, edhe me 10%. Për është shumë herë më pak, se sa kur tatimi ishte 23. Dhe dhjet, zgjidet për biznesin, ta një qëfarë qëfarë bëhet? Tatimi për bizneset nga 10 bëhet 15, 50% rritje, se nga 10% e bëhem 15, është 50% rritje. Tatimi për rogat, për tardurat, me i lartë i shkon 23%, me disa shkallë. Qëfar do bëjmë bizneset? Zgjidhjet i kanë të gachme, mjaftojnë të hapin sirtarët dhe të marrin zhidhet e dërë vitit 2005-2006. Kur kishte? Dë bilance, dë bërdëro, në raportim të gjiros, një gjiro për ditur në realitetin dhe një gjiro për shtetin, në raportim të punësuarve, ke 20 vetë punësuar për raporton 15-20, do këthejmi të zidhët e... Rikëthim brapën? Po, është sistemi që ta imponon. Shift, të marrin tatimin bi biznesin. Deri në 2 milion lek të reja, tatimi është fix 25.000 lek, të reja duhet paguaj një biznes. Deri në 8 milion lek të reja, tatimi është 7.5% e gjiros. Bi 8 milion lektreja, shkon 15%. Që 
Qëfar të bëjnë një biznes atër? I madhë që pak që tatohet 15%, do e ndaj biznesin në dy pjesë. Do filloj të nën deklaroj gjiron, që mos tatohet 15%, po tatohet shtë pikë 5%. Po për këshu do bëjnë dhe i për shkallën tjetër. Pra, po rogat, kemi 0% dhe në 300.000 lek vjetra, sa që kemi, ka që kemi dhe në sot, që hoqëm tatimin për paga dhejë në 300.000 lek vjetra, dhejë në 1.300.000 lek vjetra është 13%, bi 1.300.000 vjetra është 25%. 23% duke të, apo 23%. Tani, që farë, jo do vidhë aty, që farë, që farë ndodhë? Do fillojnë, do fillojnë të, mos raportojnë të ardhurë. Për të rënë, poshë 1.300.000 lekve. Kush do të paguaj 23%? As kush? Atere do fillojnë, të këthejnë të zgjidhet e më pashme, të deklarojnë më pak. Pra, me një akt, po nëzisim informalitetin, evazionin dhe korupcionin, korupcionin shkë. Për administratën të atimore duhet shumë e vështirë të menagjoj një sistem me se presioni korruptiv duhet shumë i madhë. I fshies duhet shumë i madhë. Ta një vim të, të, sepse qeveria thot që 97% e biznesë në qëtare përfitojnë. Marim rogat, të marim rogat. Deri në 300.000 lek, nuk ka paguar takës dhe me ne nuk paguajnë dhe me qeverinere. Po qëfar ka bërë qeveriare? Po rritë taksën e karburantit. E ka 10 lek për liter, 2 lek është të vëshoja, një pesa, shkon 12 lek të reja, pra 120 lek të vjetra për liter. Do rritët kostoja për ata që kanë makina, do rritët kostoja për ata që s'kanë makina dhe përdorin urbanin, pra transportin publik, do rritet kosoja për gjdo produkt ushimor. Sëpse fermieri përdor naft, për tokën, për serat. Sëpse për transportu produktin nga vëndi kush ku përdojt, për të asil në trek, kush tonë, do ketë kosë të shtes. Sëpse industria përdor naft. Pra, nafta është produkti që tërbëzojt në kosën e gjdo gjojë tjetër. Nëse do të rrisë shmimet, rritë naftën. Ku do në botë është e ditu? Sëpse minimalisht rritët kosë e transportit, nafta kryon efektin zinëgjir më shumë se gjdo dhoj produkti tjetër. E rritë direkt të kosë e transportit, e rritë të nafta që përdojët për tokën, për serat, për industrinë dhe gjithë shka tjetër. Pra, këto qytetarë, që nuk të atohen dhejë në 300.000 lek, si shumë të atohëshim për ne, do fillojnë paguaj më shumë për naftën, por nuk Nuk baron këtu. është shëritur tatimi për pronën, për metat katëror, për godinën, për godinën e dytë, për hapsirët e biznesit, aksiza për duhanin, aksiza për alkorin. Këto janë rritje që qytetare dojë ndjejnë njëtë në tyre. Marim fashën nga 300.000 lek dhejë në 1.300.000 lek. Ata që janë në 900.000 lek vjetra, Nuk kanë rritje, nuk e ndjenë rritje, sepse dojë rritje tatimin bi, dojë rritje pagjeza për sigurimet shëndetsore. Ajo e atë gjëbën përfitimin, që mërni nga një tatim më jullet. Nga 300.000, ndër 900.000, ato biznese, këto roga, ato kënë të njëjtën, a kanë karburantin, a kanë pagjesën për metal 4 orë, aksizën bi produktet dhe rritje në shpimit. Pra dhe në 300.000 janë, 54% e të punësuarve në Shqipëri. Pra 54% e të punësuarve në Shqipëri, rreth në Mosga bëj 220.000 persona, janë me 300.000 lek rogë. Këto mbeten njësoj në tatim, zero, për të paguen më shumë për naftën, për produktet, për tjera. Nga 300.000 dhe në 900.000, dhe në 1.300.000 janë 24%. Nga 900.000 dhe në 2.300.000 nuk kanë përfitim se e merë me sigurimet shëndetsore. Pjesa tjetër dhe ato do paguajnë dhe po thuj se kjo ja të zeron. Pra atyre që kanë të roga, ja të zeron përfitimin që vinte, se do paguajnë, që se ka një makin, do paguajnë dhe për drejt, në qofë se dhe do shpenzojnë, njëzë shpenzojnë një birë, një shkojnë një lokal lëvizin, të ndjenë rritjen progresive të qmimeve për shkak të rritës e karburantit dhe taksave tjera.
kurse ata që janë bi një milion, të një milionit të treshin mija dhe lartë, do përgojnë një se tre përshimit. Qëfar do bëjkjo? Do frenoj konsumin e ekonomi shqiptare. Do bjerë ndjeshëm konsumin. Ule konsumit, do uli gjiron dhe, dhe ato persona që janë punësuar dhe marin një rok, zdo e kemë më sigur që e marin. Dhe bizneset, gjithashtu. Pra, po goditet të rënd, konsumi, po goditet biznesi, sa rritet të atimit nga 10 në 15, godet biznesin. Dhe i merë të fitimin. I merë fitimin, biznesin nuk mund vetë financoj investime. Pra, kemi të, një ngushtim të apsirave të biznesit për rritje. Shteti i merë gjithë shka që a i fit, për thujse gjithë shka që a i fiton, dhe ullë konsumin ekonomi që a i të kryoj të ardhurë. Shqipëria bëhet më pak të rritse, në rritja taksave nuk e bënë Shqipërin të rritse. Maqedonia ka të atimin bi fitimin 10%, sa kishim ne. Bulgaria ka 10%, Serbia ka 10%, Malizia ka 9.5 apo 10%. Pa teret, ky nuk është më një vënd të rheqës. Njëzit do mendojnë, ose të hikin, ose të ullin aktivitetin, ose të ullin raportimin. Pra një paket fiskale që dëmëton ekonomin shqiptare duke shbër një model i cili e mbajtin këm dhe rritani. Dhe duke siel një model që është modeli i borgjit të math, borgjit sot është 74.8% e ekonomis, 1 miliard dolar borç. 1 miliard dolar borç. Na kritikoni ne për një borç të madhë, që ishte rreth 62%, 62-64%, 62%, dhe quen ga 75%. Dhe ky është lajmi më i keq. Paketa fiskale është lajmi dhurata më i keq e kjo qeveri i bën qytetarë shqiptare dhe ekonomis shqiptare. Si bëmë që mund të falendroj që të kisha sot, më këmë është në fakt të shënon emisionin e 273, është emisioni fundit për vitin. Urime, urime. 2030, dhe dojë një urim për televizionin dhe për gjithë shikusit e Adrianetit. Po, me, me shumë kërë nëtësi falenderit për ftesën, kjo është, kjo është emisioni parë në që unë jam iftuar në Adrianet. Jurej ju suksese, si si televizionit si tashmërë një 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 ekran i pies e, e, e ofertës mitë atike shqiptare, dhe të shërojt të urojt të gjithë shikuzve, bëse kërësisht të rrethit dursit, për dhe më gjërë, gëzuar vitin e ri, uroj një vit mbar, shëndet me më shumë pache, me më shumë qëtësi, edhe mbarësi, mbarësi për gjithë qëtëtarë shqiptare. Falinderit, zëtë e mundi. Falinderit. Të ndërëorët e shikues, kjo ishte këndë vërshim për sot, ishë me Zotin Aldo Bumshi, deputeti Partiz Demokratike. Ashtu si që të gjuat, kjo emision shënon emision në fundin për vitin 2013, bashk do ritarkojme në vitin 2014, ju rojë që të e galonin sa më gëzuar festat. Gërë pafshë.